herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Frozen Joghurt zu Hause selber machen könnt. Das Rezept funktioniert mit und auch ohne Eismaschine. Ohne Eismaschine braucht ihr einfach nur etwas Geduld und Zeit. Als erstes einen halben Becher Sahne mit einem Mixer halb steif schlagen. Die Sahne sollte dann in etwa so aussehen, also nicht komplett steif schlagen sondern kurz davor aufhören zu mixen. Als nächstes 200 Gramm griechischen Sahnejoghurt und 400 Gramm Naturjoghurt. Ich habe hier den cremig gerührten Joghurt verwendet. In eine Rührschüssel geben. Dazu kommen jetzt noch 100 Gramm Puderzucker und etwas Limettenabrieb. Bei der Limette darauf achten, dass ihr eine unbehandelte Limette verwendet. Außerdem noch den Saft einer halben Limette dazugeben. Jetzt alles mit einem Teigschaber oder einem Schneebesen glatt rühren, so lange bis sich der Puderzucker komplett aufgelöst hat. Dann kommt die halbsteif geschlagene Sahne dazu. Die Sahne kurz unterheben. Und dann könnt ihr die Masse jetzt entweder in eure Eismaschine geben oder wenn ihr keine habt, einfach so ein hohes Gefäß hernehmen und die Joghurtmasse dann hineinfüllen und danach für zwei Stunden in den Gefrierschrank stellen. Nach zwei Stunden wieder herausholen. Und dann sieht man hier schon, wie die Joghurtmasse am Rand leicht angefroren ist. Jetzt alles kurz mit einem Löffel durchrühren. Und danach für etwa 30 Sekunden mit einem Pürierstab durchmixen. Und anschließend für weitere zwei Stunden in den Gefrierschrank stellen. Danach wieder rausholen, nochmal mit einem Löffel durchrühren mit dem Pürierstab aufmixen und wieder für zwei Stunden in den Gefrierschrank stellen. Das Ganze machen wir so lange, bis die Masse schön cremig gefroren ist, so wie hier, richtig schön cremig in etwa wie Soft Eis. Insgesamt habe ich die Masse dafür viermal wieder in den Gefrierschrank gestellt und anfrieren lassen, bis mir die Konsistenz gefallen hat. Den Frozen Joghurt könnt ihr jetzt entweder servieren oder, wie ich das jetzt mache, in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle umfüllen. Wenn ihr das genauso machen wollt, müsst ihr hier wirklich schnell arbeiten, weil die Masse relativ schnell wieder schmilzt. Und dann mit dem Spritzbeutel einfach in kreisenden Bewegungen portionsweise in die Eisbecher spritzen. Und danach noch ein paar Zuckerperlen als Garnitur und servieren. Die Toppings könnt ihr natürlich frei wählen und nach Belieben kombinieren. Hier sind Schokolinsen, Gummibärchen, Cookies oder auch diverse Dessertsoßen möglich. Hier könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.